సోమవారం వచ్చిందంటే చాలు కలెక్టర్ ఆఫీస్లోని గ్రీవెన్స్కి కిర్చిపోతుంది ఎందుకంటే వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో ఉన్న సమస్యల గురించి కలెక్టర్ గారికి వినతి పత్రం ఇచ్చుకోవడానికి కంప్లైంట్లు ఇస్తూ ఉంటారు సో వారి వారి కంప్లైంట్లు ఎలా ఉన్నాయి అధికారులకు వాళ్ళు ఇచ్చిన కంప్లైంట్లకు అధికారుల స్పందన ఏంటిది ఒకసారి అధికారులతో మాట్లాడి అలాగే బాధితులతో మాట్లాడి వాళ్ళ స్పందన ఏంటో తెలుసుకుందాం అమ్మ చెప్పండి మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీ పేరేంటి మీరు ఎన్నిసార్లు అర్జీ పెట్టుకున్నారు ఇప్పటివరకు మన కలెక్టర్ ఆఫీస్లో నా పేరు శ్వేత నేను దేశాయపేట మెచ్చ నగర్ నుంచి వచ్చాను ఇక్కడ ఆన్ జాబ్ పర్పస్కి అర్జీ పెట్టుకున్నాను సార్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అప్లై చేశాను నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ నా ప్రాబ్లమ్ షేర్ చేశాను దర్ ఈజ్ నో యూజ్ సార్ సతీష్ మేము ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు డివిజన్ల ఆదివారం రోజు పదిహేడవ తారీఖు తొమ్మిదో నెల రెండు వేల పద్దెనిమిది రోజున సర్వే మా ప్రైవేట్ సర్వే అంటే వికలాంగుల సర్వే మా దాంట్లో మా కంటూ వికలాంగులు ఎవరు ఉన్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు వాళ్ళని సర్వే చేసి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మేము తెలుసుకున్నప్పుడు జరిగింది ఏంటిదంటే మూడు డివిజన్లకు సంబంధించిన వికలాంగులే వంద మంది సదరం సర్టిఫికేటు అర్హులైన వికలాంగులకు సదరం సర్టిఫికేట్ అందడం లేదు యాభై మందికి సదరం సర్టిఫికేట్ ఉండి కూడా పెన్షన్ రావడం లేదు పెన్షన్ వచ్చినా కూడా థర్టీ ఫైవ్ కేజీ రావడం లేదు అరవులైన వాళ్ళకు అందడం లేదు అంటే ఎటువంటి అయినా కూడా అనారోగులకు అందుతున్నాయి మళ్ళీ వచ్చి అగ్రి పెట్టుకునేది కలెక్టర్కి వచ్చేసి మేము ఏంటిదంటే మూడు డివిజన్ల కాదంటే పది డివిజన్ల సంధం సంబంధించిన సదరం క్యాంపు సర్టిఫికేట్ ఏమైతుందో ఆ సదరం సర్టిఫికేట్ మా పది డివిజన్లలో ఏర్పాటు చేయాలండి పది డివిజన్లలో సదరం క్యాంప్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు అరవులైన వికలాంగులే అందుకుంటాయండి ఇప్పుడు వికలాంగులకు సార్ కలెక్టర్ గారికి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఏమంటున్నారంటే ఇక్కడికి వచ్చి అప్లికేషన్ ఆధార్ కార్డు పట్టుకొచ్చి ఇవ్వమనంటే ఫోన్ నెంబర్ ఇవ్వమంటున్నారు సదరం సర్టిఫికేట్ ఆ ఫోన్ నెంబర్ ఇస్తామంటే ఆ ఫోన్ నెంబర్ టైం కలవ కొట్టడం కావచ్చు ఇవాళ వచ్చిన వాళ్ళు రేపు రాకపోవడం ఇక్కడ పోయిన తర్వాత ఎనిమిది వందల పన్నెండు గంటలకు పోయినప్పుడు మనకు ఒకటి గంటల పన్నెండు గంటలకు పోతామండి పన్నెండు గంటలకు పోయినప్పుడు ఒకటి గంటల వరకు బంద్ చేసి ఉండడం కావచ్చు ఇటువంటి దానివల్ల అరవులైన వికలాంగులు ఏంటంటే మీ సకలాంగులం కాదు కదా మేము తిరుగుతామనంటే వికలాంగులు ఎక్కువ ఉన్నాం మీ నాలుగ నాలుగు అంతస్తులు బిల్డింగ్ ఎక్కలేము ఈ ఎనిమిదో ఆడ మెట్లు ఎక్కలేము దిగలేము కాదండి ఈ దిగినప్పుడు మీరు అన్ని విధాలు ఆలోచించుకొని మాకు పది డివిజన్లకు సంబంధించిన ఒక సదరం క్యాంపు ఏర్పాటు చేయగలగా ఈ వరంగల్ టీవీ తరపున మేము ప్రత్యక్షంగా కోరుకుంటున్నామండి పది డివిజన్లకు ఒక సదరం క్యాంపు ఏర్పాటు చేసినప్పుడే అర్హులైన వికలాంగులకు సదరం సర్టిఫికేట్ అందుతాయి పెన్షన్లు అందుతాయి అన్ని మీ సదరం క్యాంపు అంటే ఇక్కడ కలెక్టర్ దగ్గరికి అర్జీ పెట్టుకున్నాం కాదండి మీరు కావచ్చు డివిజన్లలో ఒక పది డివిజన్లు కావచ్చు పది డివిజన్లు ఇరవై డివిజన్లకు వరంగల్ మొత్తంలో ఒక మూడు క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయండి ఒక మూడు క్యాంపులు ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుంది మీ దీని ద్వారా మేము వరంగల్ టీవీ ద్వారా కోరుతున్నామండి కాశ్మీర్ వచ్చినండి పదకొండ వార్డు పదకొండ వార్డు పద్దెనిమిది బ్లాకు సిరిమల్ల రాజవీరం నా పేరు నాకు రెండు దాదాపు ఎనిమిది ఎనిమిది సంవత్సరాల నుంచి నా కాళ్ళు నడు వస్తలేవండి రెండు కాళ్ళు నడు రావు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి నేను ఇక నాకు పెట్టుకున్న ఇంతకుముందు కూడా రాలేదు దాంట్లో కూడా మొత్తం మన సర్వే చేసింది కదా అప్పుడు కూడా పెట్టుకున్నామండి అప్పుడు కూడా రాలేదు ఇప్పుడు రావాలని అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నానండి కలెక్టర్ గారికి అంటే ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా పెన్షన్ వస్తుందా ఇప్పుడు మామూలుగా అది అంటే ఓల్డ్ ఏజ్ పెన్షన్ మాత్రమే వస్తుందండి దానికి అడిషనల్గా మీకు వికలాంగుల పెన్షన్ రావాలి అని మీరు అంటున్నారు సదరన్ సర్టిఫికేట్ వికలాంగుల పెన్షన్ రావాలంటున్నారు మరి అధికారులు మరి ఇప్పటివరకు మీరు పెట్టుకున్న అర్జీలకు వాళ్ళు ఏ విధమైన సమాధానం చెప్పింది చెప్పలేదండి అక్కడ అప్లికేషన్ ఇచ్చిపోమంటే ఇచ్చొచ్చామండి ఎన్నిసార్లు ఇచ్చారు ఇప్పటివరకు మీరు ఇప్పటికే రెండు సార్లు ఇచ్చిన సార్ నేను రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఇచ్చినా మేము వరంగల్ కరీమాబాద్ నుంచి వచ్చాము నేను త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ డబల్ బెడ్రూమ్ల గురించి పెట్టాము అప్లికేషను దాని వరకు ఇంతవరకు దానికి రిఫండ్ ఇంతవరకు ఏం లేదు హ్యాండిక్యాప్ సంబంధించి ఫైవ్ పర్సెంట్ మాకు ఆల్రెడీ రిజర్వేషన్ వచ్చేసింది పేపర్లో చూసాము ఆఫీస్కి దగ్గరకు వస్తే ఆమె కరెక్ట్ ఆఫీస్ దగ్గరకు వస్తే వాళ్ళు ఇవాళ వస్తుంది రేపు వస్తుంది అని చెప్పడం తప్ప అది ఎక్కడ ఉంది ఏం కదా అనేది మాకు అప్లికేషన్కి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంతవరకు అయితే రాలేదు దానికి ప్రతిసారి పెట్టినా ఇప్పటికి త్రీ ఫోర్ అప్లికేషన్స్ పెట్టాం ఇప్పటివరకు అది ప్రతి ఒక్క వరంగల్ మా వరంగల్ మా కరీంబాబాద్ వకలాంగుల తరపు నుంచి ఇల్లు లేని వాళ్ళ గురించి ఒక నూట ఇంచుమించు వంద నుంచి నూట మధ్యలో ఉన్నారండి వాళ్ళు ఎవరికి కూడా హ్యాండిక్యాప్స్ మెయిన్ హ్యాండిక్యాప్స్ వారికి మాత్రమే అని మేము మా ఆధ్వర్యంలో కలెక్ట్ చేస్తే వంద నుంచి నూట యాభై మంది దాకా ఇండ్లు లేని వాళ్ళే ఉన్నారండి తల్లిదండ్రులకు కూడా మా అలాంటి వికలాంగులు తల్లిదండ్రులు తల్లిదండ్రులకు కూడా భారమే బతుకుతున్నామండి ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ కోసం అని మా కోసం అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు కూడా ఇబ్బంది పడడం జరుగుతుంది దా
ఆదరించడం జరిగింది ఆ కలెక్టర్ గారు ఎప్పుడు కూడా నన్ను ఈ గుర్తించుకుని నాకు ఇంతవరకు కూడా బిల్లు మంజూరు చేయడం లేదు అన్న మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు అసలు మీరు గ్రీవెన్స్ ఎల్కి ఎందుకు ఏమని కంప్లైంట్ ఇచ్చారు దాన్ని వాళ్ళ స్పందన ఏంటిది అధికారుల స్పందన ఎలాగుంది నేను గ్రీవెన్స్ ఎల్కు జాబ్ కోసం అప్లై చేసిన ఎస్సీ ఎస్టీ బ్యాగ్లకు అప్లై చేసిన చేస్తే ఇంతవరకు ఇంకా దాని రిపోర్ట్ జరగలే రిజల్ట్ ఇవ్వలే ఇంకా అది తొందరగా జాబు ఇవ్వాలని కోరుచున్నాము అందుకనే వచ్చిన అక్కడికి అంటే గతంలో ఎన్నిసార్లు పెట్టారు ఎస్సీ ఎస్టీ ఒకసారి వికలాంగుల శాఖ నుంచి ఒక్కసారి చేసిన మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎస్సీ ఎస్టీ బ్యాగ్లకు ఇప్పుడు చేసిన మొన్న మొన్న చేసిన అది ఇంకా రాలేదు ఇంకా రిజల్ట్ రాలేదు అంటాను సార్ అందుకోసం గ్రీవెన్సెల్కి వచ్చాను అంటే ఏం చదువుకొని మీరు ఉద్యోగానికి అప్లై చేస్తున్నారు నేను ఐటీఐ పాస్ అయినా ఇంటర్ ఫెయిల్ అయినా బట్ దానికోసం ఫోర్త్ క్లాస్ జాబ్కు టెండర్గా పని జా అప్లై చేసిన అండ్ షరాఫ్ అని ఆ టెండరు అది కూడా అప్లై చేసిన నేను దానికోసం ఇప్పుడు కలెక్టర్ కోసం వచ్చిన వాళ్ళు మేము బ్యాగ్లకు అది తీసినాము ఇంకా రిజల్ట్ వల్లే మేము మాకు అది దాని రిపోర్టు తీయలేదు ఇంకా తీసినాక మేము అది బోర్డుకు అప్లి అప్లికేషన్ అది రిజల్ట్ పెడతాము అని అంటాను వాళ్ళు